ഫ്രണ്ട്സ് ക്യൂട്ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂട്ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എറർ അതിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന എററുകൾ ആ എററുകൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എററിനും ടൈപ്പ് ടു എററിനും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് നോക്കാതെ വെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ദർ ആർ ഫോർ പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ നമുക്ക് കാൽക്കുലി കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് യെസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് എന്ത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാനുണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു പോസിബിൾ റിസൾട്ടാണ് പിന്നെ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് അതായത് പോസിബിൾ റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊന്നാണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു നാല് പോസിബിൾ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റും ആണ് രണ്ടെണ്ണം എററും ആണ് അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റുള്ള ഹൈപ്പോ അത് എന്താണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ എന്താണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അതും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് അതൊരു എററാണ് പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും എററാണ് അതും തെറ്റാണ് അപ്പം ഈ നാല് റിസൾട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് എററുമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് എബവ് ദീസ് റിസൾട്ട് ഈ നാല് പോസിബിൾ റിസൾട്ടിലെ എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ബട്ട് സി ആൻഡ് ഡി ആർ
ഫോൾസ് ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ശരിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതും ഒരു എററാണ് അപ്പം ഇത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ അതാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ട്രൂ ആവുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് എററാണ് അത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഈ രണ്ട് എററും എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റിംഗ് എ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആണ് ടൈപ്പ് ടുവിൽ വരുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആവുമ്പം നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് എന്നാൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ എന്താണ് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുകയാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് എടുത്താറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈവൻ ദോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയെ തെറ്റായിട്ട് പറയുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിജക്റ്റിംഗ് എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇത് ട്രൂ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഈവൻ ദോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവുന്ന കേസിലും എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ആണ് എന്നുള്ള നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ഒഴിവാക്കി അത് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് അത് ഈ ഇതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പം ഈ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും അതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ടു എറർ ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ടു എറർ അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം റിജക്റ്റിംഗ് എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണ് പ്രത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റും വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ടും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ടൈൽഡ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് എന്ത് ടൈൽ വരുന്നത് ആ ടൈല് എന്താണ് വൺ ടൈലാണോ ടു ടൈലാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ടൈൽസ് ഇസ് കോൾഡ് ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ്
അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്തുവാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് എന്ത് റിജക്ഷൻ റീജിയൻ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇന്നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിൽ വരുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ടെയിൽസ് ആർ കോൾഡ് ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതൊരു ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടെയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഈ വണ്ണിൽ സാധാരണ കേസിൽ ഇന്നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വണ്ണിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നാൽ ഈ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇതാണ് എന്ത് റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇതാണ് റിജ ഈ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഇതിൻ്റെ വണ്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടുഗതർ അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്ന സംഭവം ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ഇതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ റിജക്റ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഈ റിജക്ഷൻ ഏരിയ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം വൺ പാർട്ടാണ് എന്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇതെന്താണ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ബോത്ത് സൈഡിലും വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൺലി വൺ ടെയിൽ അപ്പം ഈ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം റെപ്രസെൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് കോൾഡ് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ടെയിലിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിനൊരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ വരുന്നുള്ളൂ ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മൊത്തം എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം റിജക്ഷൻ റീജിയൻ വരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇത് എന്തുണ്ടാവും സീറോ നയൻ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പം വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അപ്പം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇത് സ്വീകരിക
ലെഫ്റ്റ് ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് രണ്ട് ടെയിലിലേക്കും പോകുന്നില്ല ഒരു ടെയിലിൽ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വൺ ടെയിലാണോ ടു ടെയിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും റിജക്ഷന് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൂടി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ടു ടെയിൽഡും ഇതിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം കൊടുത്തത് എന്താണ് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ അതേപോലെ ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും ഈ ടേബിൾ വാല്യൂവും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടേബിൾ വാല്യൂ അതാണ് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഫ്രം ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഈ ആക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയന് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഇത് രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എത്രയാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ഓരോ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ സെഡ് വെൻ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം സെഡ് ടെസ്റ്റിൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സാധാരണയായിട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് വൺ ടെയിലാണോ ടു ടെയിലാണോ നോക്കണം അത് അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജും ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജും വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നാൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുകയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പം ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസറും ഈ ടേബിൾ വാല്യൂവും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് അപ്പം ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ അതേപോലെ വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഏത് സൈസിലാണ് വരുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അപ്പം നമുക്ക് അറിയണം
കരുതാം അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക്